welcome to my channel. Apo, namalipom uh, organic compound, the hydrocarbons, the naming and start in the. Uh, confusion where the Nyane uh, friend led in the both for grade 10 uh, CBSC and state syllabus. The kind of year topic grade 10 states, state lim, CBSC lim, same then yana, nomenclature and when a same in yana. Uh, Almost all the things are the syllabus and the syllabus are the same. That is why we have to do the two common items. Now we are confused. If you are looking at the video, you can see the playlist. You can see the grade 9 state syllabus, grade 10 state syllabus, grade 10 CBSC, grade 12. There is a special item that is special. So that is why we have to do the continuous item part 1 part 2. Now we are going to talk about it. पिने क्लासेस सब्सक्राइब या तो रे सब्सक्राइब ही देखा आई यूज़फुल आने तो उन्होंने इंग्लिश फ्रेंड्स ने के शेयर ही देखा पर नाम में इप्पा पढ़ी चोड़ी देखने दें 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 नॉमिन क्लेचर दें नाम में हाइड्रोकार्बन में कब पेरे गुड़ को दें ले ओरो कंपाउंड्स ने सिंपल आयरन नाम लांगने रेंडे � Compounds ni, mana perlu urutkan nak kandai carbon ni, but carbon itu attach itu diri kita compound. Ada tu elements different aja. Apa nama kita hydrocarbon ni? Baru yang betul. What was hydrocarbon? Hydrocarbon is defined as a compound in which it contain carbon and hydrogen. Carbon and hydrogen adalah compounds ni. Ada nama hydrocarbon ni. Apa ni? Apa ni? Nama kita baru yang betul. Khusus organic compounds ni. Khusus itu ane. Organic compounds ni hydrocarbon ni. Nama kita ni apa? इल्ले वे त्यास उन्हें अल्ला इंदर नहीं है चा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डोस इन विच कार्बन इस अटैच्ड टू अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर पर नमली हाइड्रोकार्बन इंदर बढ़िया कार्बन और हाइड्रोजन के मात्रा इल्ला दायर नो कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लंदर स्पेश इवडे कार्बन लिंक इधर इकिन्दे द हाइड्रोजन ओरो अलेंगे नाइट मी नाइट्रोजन ओरो ऑक्सीजन पॉली उल्ला एलिमेंट्स आय टा इधर के अब नमली नी आवर काने पे इरे गोड़ काम पोगने द आर काने अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन वी आर गोइंग टू नेम द कंपाउंड्स लाइक इधर बोले ता कंपाउंड्स इन एक के Itri ini kalau nama lingkungan itu compound ini, pada sih teh ini lalai itu le CH3. Nama le perum CH3, CH2. Ada itu hydrocarbon sih le. Carbon um hydrogen um matra mula compound sih le matra itu nama le pada sih. Ini nama le itu boleh tiga compound sih le name yang boleh ni simple aja. Ada ingat ni aja lalai ni. Ini video le cik yang betul. Pada ini dulu le pada sih kita ni orang ala ala. What is meant by a functional group? Indah beri kita mohon, indah ni functional group lah. Tapi ini lewat lagi important dia itu lewat question. Anak, what is a functional group? Name some functional group. Ok, jodih ya. Indah ini functional group. Ada ayat carbon itu attach jadi kita chill groups. Which will, which will affect on their properties. E carbon ada ayat methane. Bukan nama kita methane. Indah methane. C H four. इधर लोरे हाइड्रोजन पोई चे आवडे उर आ हाइड्रोजन के पगलोरे ओएच ग्रुप हैं ये ओएच ग्रुप ये उर कंपाउंड इन्दे प्रॉपर्टी वाला आंडे मार्जु अंगने योल्ला ग्रुप अलग चल पदोरे एक्टम आवा अंगने योल्ला डे ग्रुप अलग लोरे एक्टर तिने पराई ना पेर आने फंक्शनल ग्रुप इंदा नो मंसिलायो आधा ऐड है नम्बर पर हाइड्रोकार्बन ले हाइड्रोजन का रिप्लेस है इधर तो अपने बैरो रे एलिमेंट हो अलग तो ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है तो ग्रुप ऑफ एटम्स वन दिन निकल आवर इन दिस चीम दे चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड आवर को एक नल्ले इफेक्ट इन डाउ ई कंपाउंड्स इन द प्रॉपर्टीज ले चेंज नमक तो आपके एंडा फंक्शनल ग्रुप के डेफिनेशन। अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और एक ग्रुप ऑफ एटम व्हिच इंपार्ट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन दाना फंक्शनल ग्रुप अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और एटम आओ और एक ग्रुप ऑफ एटम दैट इंपार्ट इंपार्ट ना ना अगर कोड का दैट कैन इंप 
ആ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന് കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊടുക്കുന്ന ആറ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇതാ ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ അവരാരൊക്കെയാണ് അവർ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അവർക്ക് പേര് കൊടുക്കും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോകണം ഏതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നോക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഹൈഡ്രോക്സിൽ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഒ എച്ച് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണും ഒരു അതിന് മുന്നിൽ ഒരു വര അല്ലേ അതിന് ആ വര എഴുതുന്നത് അതൊരു വരയില്ല ഇറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് എ ബോണ്ട് അതൊരു ബോണ്ട് കണ്ടു കാരണം ഒ എച്ച് ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കില്ല ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് എനി അതർ കോമ്പൗണ്ട് ഓർ എലിമെൻറ്റ് ആരെ കൂടെയാണ് എപ്പോഴും അത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരാളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിനെ എടുത്ത് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒ എച്ചിനെ എഴുതി കാണിക്കില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ദർ ഇസ് എ ബോണ്ട് കാരണം ഒരിക്കലും ഓക്കെ അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനെപ്പോഴും അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ബാലൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു എലിമെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നേ ഇപ്പം ഇതാ സി എച്ച് ത്രീ ഒരു വരം അവിടെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സണ്ടസ്റ്റോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ബോണ്ടഡ് വിത്ത് എനി അതർ എലിമെൻറ്റ് അത് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വര ഇടുന്നത് അല്ലാതെ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കില്ല സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഒരിക്കലും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടില്ല അപ്പം അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വര ഇടുന്നത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബട്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ എയിം എന്താ പ്രോപ്പർ ബേസ് വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് മാർക്കും വേണം നമുക്ക് നല്ല ബേസും വേണം അപ്പം ഇതൊക്കെ ആര് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഈ ഒ എച്ചിൻ്റെ വരയൊന്നും ആ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നില്ല എന്തിനാ വരാമെന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ബൈഹാർട്ട് അങ്ങ് പഠിച്ചിട്ട് ആ ഒരു വരയിടും എന്നിട്ട് ഓ എച്ച് എഴുതുന്നു സോ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഒ എച്ച് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് എളുപ്പമല്ലേ ചിന്തിക്കാൻ ഹൈഡ്രോ ഓക്സിൽ ഓക്സിജനും ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജനും എച്ച് ഒ എന്ന് എഴുതരുത് ഒ എച്ച് എന്ന് തന്നെ എഴുതണം ഒ എച്ച് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇതാ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി കാണിക്കുക കണ്ട ദിസ് ഇസ് എൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആസ് ദി ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇത് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും മാത്രമല്ല ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ അനദർ എലിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആയി ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അതായത് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അയാളാണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അത് ഏത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് വന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കും അതിനും ഐ യു പി എസ് സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ജനറലി പറയുന്ന പേരാണ് ആൽക്കോഹോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒ എച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഫാമിലി നെയിം അതിൻ്റെ ഫാമിലി നെയിമാണ് ആൽക്കോഹോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ഫാമിലിക്ക് ഒരു നെയിം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് മാറുന്നില്ലല്ലോ അതിലിപ്പം പല ആൾക്കാരുണ്ട് ചെറിയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും വലിയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ചിലപ്പം ലുക്കിലും ഡിഫറൻസിലും എല്ലാത്തിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ ഫാമിലി ഏതായിരിക്കും ആ ഫാമിലിയുടെ പേര് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പല മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പല ഡിഫറെൻ്റ്
ഈനെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കുക ആൽക്കെയിൻ അതായത് മിത്തെയിൻ പ്രൊപ്പൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ അതിൽ ഈ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഓളെന്ന് ചേർക്കാൻ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ലെറ്റർ ഇല്ല ഓൾ അതൊന്ന് ചേർക്കാൻ അപ്പം ഇതെന്തായി മെത്ത എ എൻ അവിടെ തന്നെ ഇക്ക് പകരം എന്തായി മെത്തനോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ അപ്പോൾ മെത്തനോൾ കണ്ടോ മെത്തൻ ഒ എച്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓൾ അത് ഒ എച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കഹോൾ ഒ എച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേരും ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം മെത്തനോൾ ആയിട്ടുണ്ടോ ഒ എച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി മെത്തനോൾ അപ്പം നമ്മൾ വേറെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ പേരെഴുതുന്ന സമയത്ത് ആൽക്കെയിൻ ഏതാണ് ആൽക്കെയിൻ അത് മൈനസ് ഇ മൈനസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഓളെന്നുള്ള ലെറ്റർ എഴുതിയാൽ നമുക്കുള്ള പേരായി എന്തായി ആൽക്കനോൾ കേട്ടോ ആൽക്കനോൾ ഇതാണ് അവരൊരു എഴുതേണ്ട മെത്തേഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ പറഞ്ഞേക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് കണ്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ കാർബൺ ഈ കാർബൺ ആയിട്ടും ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോജൻ ആയിട്ടും പിന്നെ ഒരു ഒ എച്ച് ആയിട്ടും ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോക്കുക നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഐ യു പി എസ് സി പറഞ്ഞ ചെക്ക് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് കാർബൺ ആയിട്ട് വൺ ടു ത്രീ കണ്ടോ അപ്പം എന്തായാലും ഇവിടെ ത്രീ എണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇനി നോക്കണം ഈ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈ കാർബൺ ആയിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോണ്ട് കണ്ട അണ്ടർസ്റ്റൂഡ് ആണ് ദിസ് ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു ദിസ് കാർബൺ ആറ്റം അപ്പോൾ ഐ യു പി എസ് സി എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ ബോണ്ടും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഡബിൾ ബോണ്ടിനും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിനും ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യേണ്ടത് സെയിം തിങ് ഇപ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു എ കാർബൺ ആറ്റം ദാറ്റ് കാർബൺ ആറ്റം ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദി ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇടുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ആണ് വരിക പറ്റൂല ഇവിടെ നിന്ന് നമ്പർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ ഈ ഓക്സിജൻ ഒരിക്കലും നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് ബിക്കോസ് എപ്പോഴും ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ലോങ്ങസ്റ്റ് കാർബൺ ചെയിൻ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചേക്കുക കാർബൺ ഉള്ള ചെയിൻ അല്ലാതെ ഓക്സിജൻ ഉള്ള ചെയിൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കാർബൺ ഉള്ളത് കാർബൻ്റെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മെത്ത് എത്ത് പ്രൊപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ട് പ്രൊപ്പ എ എൻ വരെ എഴുതി പ്രൊപ്പൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒ എച്ച് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിലാവാം തേർഡിലാവാം അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നമ്പർ എപ്പോഴും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം ആയതുകൊണ്ട് യു ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു റൈറ്റ് ദൻ നമ്പർ ബട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് പ്രൊപ്പൻ എഴുതി നമ്പർ ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഹൈഫൺ ഇട്ടു ഒരു ഹൈഫൺ ഇട്ടു ഒ എച്ച് ആണെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതും ഓൾ പ്രൊപ്പനോൾ അല്ലേ എന്താ എഴുതിയ പ്രൊപ്പൻ വൺ ഓൾ ഓ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഓ എച്ച് ഓൾ എന്നേ വരുള്ളൂ കണ്ട ഓ അപ്പം പ്രൊപ്പൈൻ വൺ ഓൾ അപ്പം ഈ വൺ ഓൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് അൺടെസ്റ്റഡ് ഇവിടെ നമ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കണം എന്ത് അത് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിലായിരിക്കും ആ ഓൾ ഉള്ളത് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒ എച്ച് മനസ്സിലായോ നമുക്ക് നമുക്ക് വേറെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയേക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ കണ്ടോ എനിക്കിതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ തന്നെ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഹോ ഒ എച്ച് എഴുതിയത് സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു എഴുതുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് വേണം അൺടെസ്റ്റഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതിയേക്കണം ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൺഫ്യൂഷൻ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മാർക്ക് പോകരുത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം സി എഴുതുക എച്ച് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുക ഇവിടെ ഒ എച്ച് എഴുതിയേക്കുക ഇവിടെ സി എച്ച് ടു എഴുതിയേക്കുക സി എച്ച് ത്രീ കണ്ടോ
ഓ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസിലും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ലെവൻത്തിലും ട്വൽത്തിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ സ്ട്രക്ചർ തന്നാലും നമ്മൾ എഴുതി പോകും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ലോങ്ങസ് കാബൻ ചെയ്യും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നാല് അവിടെ വീണ്ടും ഐ യു പി എസ് സി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എപ്പോഴും ലോവസ്റ്റ് നമ്പറുള്ള കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ അപ്പം ഇവിടുന്ന് നമ്പർ ചെയ്താലല്ലേ കറക്റ്റ് ആവും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടുന്ന് നമ്പർ ചെയ്ത് എന്താ പ്രശ്നം വരിക വൺ ടു ത്രീ തേർഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് ഒ എച്ച് വരിക ശരിയാവത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കും അപ്പം എത്ര കാർബൺ ആറ്റാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മെത്ത് എത്ത് പ്രോപ് ബ്യൂട്ട് ബ്യൂട്ട് എ എൻ മൈനസ് ഇ ബ്യൂട്ടേനിലെ ഇ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓൾ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ടു സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ബ്യൂട്ടേൺ ടു ഓൾ കണ്ട ബ്യൂട്ടേൺ ടു ഓൾ പിന്നെ ഇത് ചിലതിലേക്ക് ഇങ്ങനെയും കാണാം ടു ബ്യൂട്ടനോൾ ഇതും കറക്റ്റാണ് ടു ബ്യൂട്ടനോൾ എഴുതിയ വേറെ അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ചിലപ്പോൾ ത്രീ മീത്താൽ ഫോർ ബെൻഡായൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന വലിയ വലിയ ബ്രാഞ്ചസ് ആകുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എഴുതുന്നത് അപ്പം ടു ബ്യൂട്ടനോൾ എഴുതിയാലും മനസ്സിലാണോ ബ്യൂട്ടെയിനിൽ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ഓൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒ എച്ച് ആണ് ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അതിന്റെ സഫിക്സ് അതായത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ സഫിക്സ് ഇതാണല്ലോ സഫിക്സ് അതായത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് വേർഡ് റൂട്ട് വേർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓൾ എന്നുള്ള വാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ അടുത്ത ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോവുക അടുത്ത ആളാണ് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഏതാണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അപ്പൊ കാർബൺ ഉണ്ട് ഓക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ കാർബൺ ഉണ്ടാവും ഓക്സിക് ഒ ഒ എച്ച് കണ്ട ഇതാണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന് തന്നെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എന്താ പറയാ ഫോമുല അതായത് സി ഒ ഒ എച്ച് ഇത് എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ സി ഒ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ കാർബൺ ഈ വര എന്താ കാണിക്കുന്നത് ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ബോണ്ടഡ് ടു എനി അതർ ഗ്രൂപ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഈ സി ഒ ഒ എച്ച് എങ്ങനെ സീനോട് ഈ ഒ ഡബിൾ ബോണ്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പം എന്താ ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലേ ടു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയാ ഈ ഓക്സിജനായിട്ട് ഒരു ബോണ്ടും ഈ ഓക്സിജൻ ഈ ഹൈഡ്രോജനുമായിട്ടുമാണ് ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സി എച്ച് ത്രീ ഇതാ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് അപ്പം തന്നെ മനസ്സിൽ എന്ത് വന്നേക്കണം ആ സി ഒ എച്ച് ആണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരാണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സി ഒ ഒ എച്ച് അപ്പൊ എന്താ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഇനി ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാ പേര് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ ഇവര് കാർബോക്സിലിക് ആസാഡ് ആണ് ആസിഡ് ആണ് വന്നതെങ്കിൽ ആൽക്കൈനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈന അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഓയിക് ആസിഡ് കണ്ട ഐ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഓയിക് ആസിഡ് ഓയിക് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് കൂടെ ചേർക്കണം എന്താണ് നമ്മൾ സഫിക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഓയിക് മെത്തനോയിക് പ്രൊപ്പനോയിക് ആൽക്കൈൻ എന്ന് മൈനസ് ഇ എന്നിട്ട് ഓയിക് ഓയിക്ക് എന്നുള്ള വാക്ക് ചേർക്കണം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാരന്റ് കാർബൺ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് നോക്കിക്കേ ഇതിലും ഒരു കാർബൺ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇതിലും ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ അയാളെ നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂട്ടണം അപ്പൊ എന്തായി വൺ ടു കണ്ട അപ്പൊ ഇയാളെ പേര് എങ്ങനെ എഴുതുക രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ടു കാർബൺ മെത്ത് എത്ത്
ഇങ്ങനെയും ഒരു ആസിഡ് ഉണ്ട് ഇയാൾ എത്ര കാർബണേറ്റ് ഇവിടെ ലോങ്ങസ് കാർബണേറ്റ് നോക്കാനില്ല എന്താണ് ഇവിടെ ഒറ്റ കാർബണേ ഉള്ളൂ അപ്പം അയാൾക്ക് എന്തായിരിക്കും പേര് ഒരു കാർബൺ ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് മെത്ത് അല്ലേ സി ഹോ ഹോ എച്ച് ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്കറിയാം ഓയിക് അപ്പം എന്തായത് മെത്തനോയിക് ആസിഡ് അപ്പം നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ഒരാളെ പറയാം റൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഫോർ മെത്തനോയിക് ആസിഡ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ സി എച്ച് ത്രീ ഒരു കാർബൺ വേണം മീത്തേൻ ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് അല്ല മെത്താണെങ്കിൽ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരൊറ്റ കാർബണേ പാടുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് എഴുതും സി ഒ ഒ എച്ച് കാർബണിൻ്റെ നാല് ബാലൻസി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവണം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അതിനോടൊപ്പം എന്തുണ്ടാവണം എച്ച് അപ്പം കണ്ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എച്ച് സി ഇത് തെറ്റിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മെത്തനോയിക് ആസിഡിൻ്റെ ഫോമുല ചോദിച്ചാൽ മെത്ത് ആ ഒരു കാർബണേറ്റിൽ അപ്പോൾ സി ഒ ഒ എച്ച് എഴുതിയാൽ പോരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല കാർബൺ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇന്നാലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം സോ കാർബൺ വിൽ ബി ബോണ്ടഡ് ടു എന്നത് ഹൈഡ്രോജൻ ഐറ്റം സി എച്ച് ഒ ഒ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി ഒ ഒ എച്ച് അതാണ് മെത്തനോയിക് ആസിഡ് ഇതാണ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് കാര്യം മനസ്സിലായോ ഒരു എക്സാമ്പിളൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളൂടെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ ഒ എച്ച് എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ നോക്കുക ലോങ്ങസ് കാർബണ കാർബൺ ചെയ്യും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം ഈ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചൊക്കെ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സൈലോ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പം എന്താ പറയുക പെൻ ഫോർ ഫോർ ആകുമ്പോൾ മെത്തേത്ത് പ്രോപ്പർ ബ്യൂട്ട് ബ്യൂട്ട് നമ്മളത് എഴുതി നിന്നു അല്ലേ ബ്യൂട്ടനോയി ആസിഡ് കേട്ടോ ബ്യൂട്ടനോയിക് ആസിഡ് ഇതാണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഐ യു പി എസ് സി മീൻ കാര്യം മനസ്സിലായോ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അടുത്ത ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മുടെ ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാലോജൻ ഫാമിലിയിൽ ഏതൊക്കെ ഹാലോജൻ ഫാമിലിയിലുള്ള ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡിൻ ഐ മീൻ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എസ്റ്റാറ്റിൻ പറയാത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ അത് അങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലിമെൻ്റേ അല്ല ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഐഡിനാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹാലോജൻ ഫാമിലിയിൽ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ആഡിൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചത് ദ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എൽ കണ്ട ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെയാവ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ബി ആർ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഫു എഫ് ഫ്ലൂറിൻ കോം അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ പേര് എല്ലാത്തിനും ഒരേ റൂളാണ് ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഓയിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞവർ ഇവിടെ വലിയ ടഫ് ഒന്നുമില്ല ഇവരെ നമ്മൾ ക്ലോറോ ബ്രോമോ ഫ്ലൂറോ അയഡോ എങ്ങനെയാണ് പറയുക വെച്ചാൽ ക്ലോറോ ഫ്ലൂ ബ്രോമോ ഫ്ലൂറോ അയഡിനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അയോഡോ അപ്പം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ നെയിം ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സഫിക്സ് ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഹാലോജൻ ആറ്റം വന്ന കേസിൽ ഇവരെ നമ്മൾ സഫിക്സ് ആയിട്ടല്ല പറയുക ഇവരെ നമ്മൾ പ്രഫിക്സ് ആയിട്ടാണ് പറയുക അതിനെന്താ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഹാലോജൻ എന്താ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഹാലോജൻ ഏത് കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് ഹാലോജൻ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പ്ലസ് നെയിം ഓഫ് ദി ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് ഏത് ഹാലോ ഗ്രൂപ്പാണ് ഉള്ളത് പ്ലസ് ആൽക്കൈൻ ആൽക്കൈൻ ആണെങ്കിൽ ആൽക്കൈൻ ആൽക്കൈൻ ആണെങ്കിൽ ആൽക്കൈൻ ആൽക്കൈൻ ആണെങ്കിൽ ആൽക്കൈൻ ഇനി ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ ഏതാണോ വരുന്നത് അത് അവിടേക്ക് പക്ഷെ അത് ഈ ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ എപ്പോഴും പ്രിഫിക്സിലാണ് വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നോക്കാൻ ഏതാ നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എൽ ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ സി എൽ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിചാ
ഇത് ക്ലോറിൻ്റെ സി എല്ലാണ് ഒരിക്കലും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പൊട്ടത്തെറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ കാണിച്ചാൽ അവർ നന്നായി അറിയുന്നവരോ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ തെറ്റിക്കും നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചില്ലെങ്കിൽ തെറ്റിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് ഈ ക്ലോറിൻ കാണുക ആ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ടെന്ന് അല്ല അത് ക്ലോറിൻ ആണ് ക്ലോറിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് സി എൽ എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ അതൊരിക്കലും കാണിക്കല്ല എന്ത് അതൊരു കാർബൺ ആണെന്നുള്ളത് അതൊരു കമ്പൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലിമെൻറ്റിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുക അതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് സി എൽ എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കരുത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ദയവ് ചെയ്ത് നമ്പർ ഇടരുത് വൺ ടു ത്രീ ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കാം ക്ലോറിന്ന് ആ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സിമ്പിളാണ് എന്താണ് സി എൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പർ കാണുന്ന വഴിക്ക് സി ഉണ്ട് കാർബൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് വേണ്ട സി എൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ഓൺലി ദ ക്ലോറിൻ എലിമെൻറ്റ് ക്ലോറിൻ തന്നെ എലിമെൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്പർ ഇടുക ഈ കാർബൺ വൺ ടു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നെയ്മിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ഐറ്റം സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്താ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ലോങ്ങസ്റ്റ് കാർബൺ ചെയ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ കാർബൺ ടു വിച്ച് ദ ഹാലോജൻ ആറ്റം ഇസ് അറ്റാച്ച് ഷുഡ് ബി ഗിവൻ ദ ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ അതായത് ഹാലോജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടിയിരിക്കണം സോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം ഈ കാർബൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുത്തു വൺ അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഹാലോജൻ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ഹാലോജൻ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ വൺ എന്ന് എഴുതിയേക്കാം നിർബന്ധമില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നമ്പർ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അൺടെസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദ ഹാലോജൻ ആറ്റം ഇസ് പ്രസൻ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഏത് ഹാലോജന ഏത് ഹാലോജന ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും അല്ലെ എന്ത് എഴുതും വൺ ക്ലോറോ എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് വൺ ടു മെത്ത് എത്ത് ഒരിക്കലും സ്പേസ് ഇടരുത് വൺ ക്ലോറോ ഇഥേൻ ഇവിടെ വേറെ ഒരാളും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതായത് സിംഗിളും ഡബിൾ സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ആൽക്കൈൻ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ക്ലോറോ ഇഥേൻ കാര്യം മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഈ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തേക്ക് ക്ലോറിൻ തന്നെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ക്ലോറിന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാർബൺ ആക്കി ചിലപ്പോൾ നമ്പർ ചെയ്താലോ സി എച്ച് ടു സി എൽ സി എച്ച് ത്രീ എപ്പോൾ ചെയ്താൽ കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസ് നോക്കണം കേട്ടോ അത് എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത് എണ്ണിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കാരണം ഇത് ക്ലോറിൻ ആണേ മനസ്സിലുറപ്പിച്ചേക്കുക ഇത് കാർബൺ അല്ല നമ്മുടെ ഇത് ക്ലോറിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാലാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞു ദ കാർബൺ ആറ്റം ടു വിച്ച് ദി ഹാലോജൻ ആറ്റം അറ്റാച്ച്ഡ് ഗെറ്റ് ദ ലോങ് നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ടു ക്ലോറോ വൺ ടു നാല് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മെത്തി എത്ത് പ്രോപ്പർ ബ്യൂട്ട് ബ്യൂട്ടേൻ കാരണം ഇതൊരു ആൽക്കെയിൻ ആണ് ടു ക്ലോറോ ബ്യൂട്ടേൻ ഇനി ഇവിടെ ബ്രൂമിനാണെങ്കിലോ വന്നത് ഒന്നും എഴുതാനില്ല ടു ബ്രോമോ ബ്യൂട്ടേൻ വേണ്ട ആയഡീൻ ആണെങ്കിൽ ടു ആയഡോ ബ്യൂട്ടേൻ ഇതൊരൊറ്റ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം ഇനി തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ എല്ലാത്തിലും സഫിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനും ആൽക്കെയിൻ ഹാലോ എന്നൊന്നും എഴുതി വെക്കരുത് കേട്ടോ ഹാലോജന് എപ്പോഴും ട്രിഫിക്സിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എൽ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പം എങ്ങനെ നമ്പർ ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എങ്ങനെ വന്നാലും ഫൈവ് ആണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കണം ബിക്കോസ് ദിസ് കാർബൺ ടു വിച്ച് ദ ക്ലോറിൻ അറ്റാച്ച് ലോവർ നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായി ടു ക്ലോറോ മെത്ത് എത്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയിട്ട് പെൻറ്റ് കാര്യം മനസ്സിലായോ ഹാലോജൻസ് വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ പിന്നെ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നോക്കി നോക്കാം എന്താണുള്ളത് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഹൈഡ്രോക്സിൽ അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായി ഹൈഡ്ര ഓക്സിൽ ഒ എച്ച് കാർബോക്സിൽ സി ഒ ഒ എച്ച് അതിലൊരു ഓക്സ
ആറ് എന്ന് കണ്ട ഇറ്റ് ഇസ് എ ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കായൽ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ആൽക്കായൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒ ആർ ഉണ്ട് ഇവിടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പൗണ്ടോ എലിമെൻ്റ് ആയിട്ടോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒ ആർ ഉണ്ടോ ആൽക്ക് ഓക്സി ആൽക്ക് ഓക്സി അപ്പം ആറും ഉണ്ടാവും ഒ ഒ ആർ ആണ് ആൽക്ക് ഓക്സി ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒ ആർ എന്താണ് ഒ ആർ അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എഴുതി നോക്കാം സി ഹെച്ച് ത്രീ ഒ സി ഹെച്ച് ത്രീ കണ്ടോ ഇതായിരിക്കാം ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് ഇതിപ്പം സിമ്മെട്രിക്ക് രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം നോക്കി ഒ ആർ ഇതാണ് ഒ ആർ അപ്പം ഈ ഓക്സിജൻ വേറൊരു ഹൈഡ്രോകാർബൺ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിനെങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാം ഇതിനെങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യൻ അല്ല അല്ലേ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യൻ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ നമ്പർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ടു ത്രീ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് നടുക്കൊരു ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അതൊരു ലോങ്ങസ്റ്റ് കാർബൺ ചെയ്യുന്ന അല്ല അപ്പം ഇതിനെങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഐ യു പി എസ് സി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഐ യു പി എസ് സി പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് കാർബൺ ചെയിന് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ആ ലോങ്ങസ്റ്റ് കാർബൺ ചെയിനെ നമ്മൾ പാരൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള ഓ വരുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ആൽക്കോക്സി അതായത് എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആൽക്കോക്സി എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കും എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിലും എളുപ്പം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇവിടെയും ഒരു കാർബൺ ആറ്റം ഇവിടെയും ഒരു കാർബൺ ആറ്റം അപ്പം ലോങ്ങസ്റ്റ് എന്നുള്ള കുഴപ്പമില്ല ഇതിനെ തന്നെ നമ്മൾ പാരൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പം ഒരു കാർബൺ ആറ്റം ഐ യു പി എസ് സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൽക്കെയിനും ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് മീ മെത്ത് മീഥെയിൻ എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് ഒ സി എച്ച് അതായത് ഒ ആർ ഒ ആർ എന്ന ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആൽക്കോക്സി ഒരു കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ മെത്ത് എന്താ പറയുക മെത്തോക്സി കണ്ടോ മെത്തോക്സി മീത്തെയിൻ എന്നാ പറയുക മീത്തോക്സി മിഥെയിൻ മെത്തോക്സി മിഥെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് ഇതാണ് സംഭവം ഇനി ഇത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ കാണിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും എന്താ സി ഹെച്ച് ത്രീ ഒ സി ഹെച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ആ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒ ഇവരെ രണ്ടാളെയും നടുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ കൂട്ടി എന്ന് പേര് എഴുതിയേക്കരുത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആരും ചെയ്തേക്കരുത് ലോങ്ങസ്റ്റ് കാർബൺ ചെയിൻ ആണ് അതിൽ കാർബൺ മാത്രമേ ആ ചെയിനിൽ പാടുള്ളൂ സോ വൺ ടു അപ്പം എന്താ ഇതാണ് ഈ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ളു അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കണം പാരൻറ്റ് അപ്പം വൺ ടു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മെത്ത് എത്ത് ഇഥേ ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ എന്താ കിടക്കുന്നത് ഒരു കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഒരു ഓക്സി ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കാർബൺ ആറ്റം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് മെത്ത് അപ്പം എന്ത് പറയും മെത്തോക്സി ഇഥേ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേരെന്താ മെത്ത് ഓക്സി ഇഥേ സിമ്പിൾ അല്ല മെത്ത് ഓക്സി ഗ്രൂപ്പും ഇഥേന് ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ പറയും ആൽക്കോക്സി അതാണൊരു ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അതിനെ പറയുന്ന പേരും കൂടിയാണ് ഈധർ എന്ന് ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഫുൾ ടെക്സ് ബാക്കിലെ കംപ്ലീറ്റും എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല കുറച്ച് പ്രീവിയസിൽ വന്ന നെയിമിങ്ങും നോമൽ ക്ലേച്ചും ഒക്കെ ആയിട്ട് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കേ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം സോ വി ക്യാൻ ചൂസ് ഏതായാലും പാരൻറ്റ് ചെയ്യൽ രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ മെത്ത് എത്ത് ഏതാണ് ഇഥേ പിന്നെന്താ ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ അപ്പം എന്താ മെത്ത് എത്ത് എത്തോക്സി ഇതാണ് ഇ തോക്സി ഇഥേ കണ്ടോ ഇ തോക്സി ഇഥേ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് സിമ്പിൾ മനസ്സിലായി അടുത്ത് നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ അടുത്തത് ഏത് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പാണുള്ളത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ
അതിലൊരു എച്ച് അതിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഹെച്ചുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ആൽഡിഹൈഡ് എന്ന് പറയും നിർബന്ധമില്ലേ പഠിക്കണമെന്നുമില്ല അവധവശ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എങ്ങാനും ചോദിച്ചാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളവർ നോക്കേണ്ടത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം ആൽഡിഹൈഡിക് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്താ ഇതാണ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇഫ് എ കാർ അപ്പം കാർബണിൻ്റെ രണ്ട് വാലൻസിയും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൽ ഒരു വാലൻസി ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആൽഡിഹൈഡിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്നും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സഫിക്സ് ആണ് ആൾ അതായത് ആൽക്കെയിൻ മൈനസ് ഇ പ്ലസ് ആൾ ആൽക്കനാൾ എന്നാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പേര് കൊടുക്കുക പറഞ്ഞു തരാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ കണ്ട കാർബണായിൽ ഒരു കാർബൺ ആ കാർബൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജനോടാണ് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മെത്ത് എത്ത് ലോങ്ങസ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഈ കാർബണെ ഉൾപ്പെടുത്തണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് കാർബൺ വൺ ടു മെത്ത് എത്ത് അപ്പം എന്താ ഇതിൻ്റെ പേര് എത്തേ നാൾ എന്താണ് എത്തനാൾ കാരണം സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ഒ ആണ് വന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയും ആൾ എന്നും ആൽ ആൽഡിഹൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് എത്തനാൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ കണ്ടു ഇത് അത്ര ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്ത സ്നോട്ടോളം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തനാളല്ലേ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇതാ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ എന്താ നോക്കുക എച്ച് ഉണ്ട് കാർബണായി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു കാർബണായിട്ടും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രോജനോട് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ആൽഡിഹൈഡി ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബണായി വിത്ത് ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റമാണ് അപ്പം ഇതിന് ആൾന്നാണ് കൊടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ മെത്ത് എത്ത് പ്രോ എന്നിവരെ എഴുതിയിട്ട് മൈനസ് ഇ പ്ലസ് ആൾ പ്രൊഫനാൾ ഇതാണ് അടുത്ത ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇനി ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരെ നിർബന്ധമായി പഠിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം തെറ്റൊന്നുമില്ല എക്സ്ട്രാ പഠിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്കിറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് ഇതും അത് തന്നെയാണ് കാർബണായ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇറ്റ്സ് അറ്റാച്ച് ടു ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റം ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു എനദർ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വേറൊരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഇത് വേറൊരു കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ടായിരിക്കും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ സി എച്ച് ത്രീ കണ്ട ഇതാ ഈ സി ഒ ഇതിൽ ഒരാറും ഇതും രണ്ടും എന്താണ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ഐ യു പി എസ് സി പറഞ്ഞു ലോങ്ങ് സ്കാബൺ ആറ്റം നോക്കിക്കോളൂ എന്നിട്ട് അതിൽ ഈനെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഓ എൻ ഇ കൊടുക്കണ്ട കൊടുക്കണ്ട ഓൺ ഇതിനാണ് കീറ്റോൺ അപ്പം എന്താണ് ഓ എൻ ഇ അപ്പം ഇതിന് എന്ത് കൊടുക്കും മെത്ത് എത്ത് പ്രോ പ്രോപ്പനോൺ ഇതെന്താ കൊടുക്കുക പ്രോപ്പനോൺ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഡബിൾ പോയിൻറ്റ് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ എന്താ കൊടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പം ഇവിടെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം ഈ കിട്ടിയ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് അതിൻ്റെ നമ്പറും നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം മെത്ത് എത്ത് പ്രോപ്പർ ബ്യൂട്ട് പെൻറ്റ് അപ്പം എന്താണ് ാണ് അതിൽ തേർഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഓൺ ഇരിക്കുന്നത് ഓൺ തന്നെ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ അപ്പോൾ പെൻറ്റനോൺ പെൻറ്റേ ത്രീ ഓൺ ഈ ലാസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയാഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചേക്കുക എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മനസ്സിലാകാത്തവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്